டாட் சேனல் நண்பர்களை வணக்கம் இன்னைக்கு இந்த விட நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா யானையோட கால் தடத்தை வெட்டுமே வச்சுக்கிட்டு அதோட உருவப்படத்தை எப்படி வரையுன்னு பார்க்க போகிறோம் உருவம் மட்டும் இல்லைங்க அதோட ஹைட்டு என்ன வெயிட்டு என்ன ஆண் யானையா பெண் யானையா அதோட வயசு என்ன அதுக்கு உடம்பு நல்லா இல்லையா உடம்பு நல்லா இருக்கா எங்க இருந்து வந்துச்சு இங்க எவ்வளவு நாள் இருக்க போகுது அடுத்து எங்க போக போகுது அப்படின்ற எல்லா டீடைல்ஸும் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தாங்க இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்க என்னோட வைல்ட் லைஃப் ப்ரொஃபஸர் வந்து அடிக்கடி ஒரு ரெண்டு வார்த்தை வந்து சொல்லுவாருங்க அது என்ன அப்படின்னா யோ காமனாக யோசியா அப்படின்னு சொல்லுவார் இன்னொன்று பேசிக் நாலேஜ் ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கோயா அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க அது தாங்க நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பயன்படுத்த போகிறோம் ஸோ பேசிக் நாலேஜை நம்ம ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கிட்டு காமனாக யோசிச்சு இதெல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றது தாங்க பார்க்க போகிறோம் சரிங்க ஃபஸ்ட் நீங்கள் யானையோட கால் தரத்தை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா அது எந்த இடத்துல பார்க்குறீங்க அப்படின்றது முக்கியம் எந்த இடம்னா அது என்ன டைப்பான ஃபாரஸ்ட்டு ஒரு ரெயின் ஃபாரஸ்ட்டா இல்லை நார்மலான ஒரு பாலைவனம் மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய இடமா அது எந்த இடம் அப்படின்ற லோக்கல் நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அங்கே எப்போ கடைசியாக மழை பெஞ்சுது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும் தான் இதெல்லாம் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு கால் தடத்தை வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு சத்தியமங்கலம் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு இப்போ நம்ம அதுக்கான பதிலை பார்க்கலாம் சரி இப்போ நீங்கள் கால் தடம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பார்க்கக்கூடிய எல்லா கால் தடத்தையுமே வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கக்கூடாதுங்க யானையோட வலது கால் வலது காலையும் முன்னங்காலோட கால் தடத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் அது எப்படி முன்னங்கால பின்னங்காலான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா முன்னங்காலில் வந்து யானைக்கு அஞ்சு நகம் இருக்கும் பின்னங்காலில் நாலு நகம் தான் இருக்கும் எந்த இதில் வந்து அஞ்சு நகம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஸோ அதுதான் வந்து முன்னங்கால் வலது காலம் எடுத்துக்கலாம்னு அந்த நிற்கிற இதை வச்சு நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லிடலாம் வலது காலம் எடுத்துக்கலாம்னு ஸோ வலது காலம் எடுத்துக்கணும் வலது காலம் எடுத்துக்கிட்டு அதோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது சுற்றளவை கண்டுபிடிக்கணும் சுற்றளவு பொதுவாக எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஏதோ ஒரு மெட்டீரியலை வந்து அளந்து வச்சுக்குவாங்க எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு கை வந்து எவ்வளோ லென்த்துன்னு அளந்து வச்சுட்டு வாங்க ஸோ அதில் வந்து ஆரம் கண்டுபிடிச்சி ஒரு ஃபார்முலா போட்டு சுற்றளவு கண்டிப்பாங்க நமக்கு அதெல்லாம் வேணாங்க ரொம்ப சிம்பிளாக பாருங்கள் அது சர்க்கிளாக நினச்சிக்கோங்க உங்கள் பக்கத்தில் ஏதாவது ஒரு கயிறு இருந்துச்சுன்னா இல்லை ஏதாவது ஒரு சின்ன ரோப்பு ஷூவோட லேஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது ஒரு லென்த் ஒரு ரவுண்டு போட்டிங்கன்னா ஒரு சர்க்கிள் சுற்றளவு கிடைச்சிருமா இல்லையா சர்க்கிள் போட்டிங்கன்னா சுற்றளவு கிடைச்சிடும் அதை எடுத்து அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் டபுள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா யானையோட ஷோல்டர் பாயிண்ட் ஹைட்டு கிடைச்சிடும் சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்து டபுள் பண்ணிங்கன்னா யானையோட ஹைட்டு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ அந்த யானையோட உயரம் என்ன அப்படின்னு ரொம்ப சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரி உயரம் கண்டுபிடிச்சாச்சு அதுக்கடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும் யானையோட வயசு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யானையோட வயசு இவ்வளவு உயரம் இருந்தால் இவ்வளவு வயசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் இருக்குங்க அதாவது ஒரு இரநூத்தி நாற்பது சென்டிமீட்டர் தான் அதிகம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போனா ஒரு முப்பது வயசு இருக்கும் ஒரு நூறு சென்டிமீட்டர் தான் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஒரு வயசு இருக்கக்கூடிய குட்டின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளோ ஹைட்டுக்கு இவ்வளோ வயசு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேபிள் காலமே இருக்குது அந்த டேபிள் காலம் ஃபுல்லாக சொல்ல முடியாதுன்றனால நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த டேபிள் காலம் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாம் இப்போ ஹைட்டு கண்டுபிடிச்சாச்சு வயசு கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ வெயிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு ஹைட்டும் தெரியும் இவ்வளோ வயசு இருக்குன்னு தெரியும் அப்போ வெயிட் என்னன்றது ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம கெஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா அதிகபட்சமாக நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏன்னா ஏவரேஜ் ஹைட்டு ஒரு அஞ்சு டன் வந்துக்கும் இருக்கும் ஒரு நார்மல் ரொம்ப சின்னது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு டன்னு அப்போ நம்ம ஹைட்டு எவ்வளோ ஒரு இரநூத்தி நாற்பது சென்டிமீட்டர் இருக்குது முப்பது வயசு ஆச்சு அந்த யானைக்கு அப்படின்னு எவ்வளோ டன் இருக்கும் ஒரு அஞ்சே கால் டன் இருக்கும் இல்லை ஒரு அஞ்சு டன் இருக்கும் சின்ன குட்டி ஒரு நடுத்தரமானது ரெண்டு கிலோ நடுவில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ரெண்டரை டன் இருக்கும் சரி இப்போ யானை வந்து நடந்து போச்சா ஓடி போச்சா அங்கே அடையில் அட்டாக் பண்ணிச்சா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ நார்மல் நம்ம நார்மலாக நடந்து போனால் எப்படிங்க இருக்கும் நார்மலாக நடந்து போகிறது கால் தடம் இருக்கும் அதே ஓடி போனோம் அப்படின்னா முன்பக்கம் வந்து அழுத்தி பின்பக்கம் வந்து மண்ணை வந்து பிடரி விட்டுட்டு போகலாம் இல்லையா அதே தாங்க எழுதி பண்ணிருக்கும் யானை வந்து நல்லா முன்பக்கம் அழுத்த கொடுத்துருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஓடி போயிருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லை நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா நார்மலாக நடந்து போயிருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அடுத்த அனிமல் அட்டாக் பண்ணிச்சா அப்படின்னு எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா அங்கே வேறு ஏதாவது ஒரு அனிமல் ஒரு டைகரோடதோ இல்லை ஒரு ஒயின் டாகோடதோ அங்கே வந்து கால் தொடர் இருக்கா அப்படின்னு பாருங்கள் அதுவும் இதுவும் டேரக்ட் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் ஃபேஸ் பண்ண மாதிரி இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் மீட் பண்ணி நகர்ந்து போயிருக்கு அப்படின்ற சினோரியாவே நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு யானை சண்டை போட்டுச்சா அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா அதே இடத்துல ரெண்டு யானையோட க